டுவெல்த் மேக்ஸ் வாலியூம் ஒன் சாப்டர் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் அண்ட் டிடமினன்ஸ் எக்ஸஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டூ அண்ட் சப் டிவிஷன் த்ரீ ஃபைன் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஒரு த்ரீ கிளாஸ் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் டூ தமிழில் சொன்னால் நேர்மாறு அணியே காண்கு நேர்மாறு அணி தமிழில் கேட்பாங்க இங்கிலீஷில் இன்வர்ஸ் கேட்பாங்க என்ன ஃபார்ம்லாம் ஏன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் என்ன ஃபார்ம்லாம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஒன் பை டிடமெண்ட் ஆஃப் ஏ அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ டிடமெண்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னு தெரியும் அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ என்னது கோ ஃபேக்டர் கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறதா என்னது அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ முதல்ல மாடல் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிப்போமா ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு இன்வர்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸோட டிடமன் வேலை என்னவா இருக்கணும் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருக்கணும் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக கிடச்சின்னா அதை என்ன மேட்ரின்னு சொல்லுவாங்கன்னா நான் சிங்குலர் மேட்டின்னு சொல்லுவாங்க எந்த மேட்ரிஸ் நான் சிங்குலர் மேட்ரிஸாக இருக்கோ அந்த மேட்ரிஸாக என்ன இருக்கும் இன்வர்ஸ் இருக்கும் அப்போ இன்வர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா டிடமன் கண்டுபிடிக்கணும் டிடமன் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ கிடைக்கும் அது என்ன மேட்ரிஸாக இருக்கும் நான் ஜீரோ கிடச்சதுன்னா அது நான் சிங்குலர்னு சொல்லுவாங்க எந்த மேட்ரிஸ் நான் சிங்குலர் மேட்ரிஸாக இருக்கோ அந்த மேட்ரிஸ் தான் இன்வர்ஸ் இருக்கும் சரி ஓகே முதல்ல டிடமன் ஏ ஏ கண்டுபிடிப்போமா ஸோ டிடமன் சிம்பிள் போட்டாச்சு எல்லா சமம் நம்ம ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரூ ஆர் ஒன்று தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் த்ரூ ஆர் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் டூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் த்ரீ கண்டுபிடிக்கலாம் த்ரூ சி ஒன் த்ரூ சி டூ த்ரூ சி த்ரீ எந்த வழியில் கண்டுபிடிச்சாலும் எல்லா டைப்லையும் ஒரே ஆன்சர் கிடைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்மா த்ரூ ஆர் ஒன் எப்போதும் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ டூ எழுதுவோமா டூ எழுதிட்டு அதில் உள்ள ரோவை விட்டுணும் காலேஜ் மீன் இருக்கும் ஃபோர் ஒன் செவன் டூ வந்துருச்சா அடுத்து அடுத்து என்னது இந்த த்ரீக்கு எழுதணும் த்ரீக்கு எழுதுவோமா அரிசாண்டில் ஒரு கோடு வெட்டிக்கில் ஒரு கோடு நல்லா சொன்னோம்னா எந்த நம்பருக்கு எழுதுகிறோமோ அதில் ஐத்து ரோ வந்து ஜெயித்து காலத்தை ரிமூவ் பண்ணோம் அதில் ஒரு ரோ விட்டாச்சு காலத்தை என்ன இருப்பாங்க த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ வந்துருச்சு அடுத்து கடைசி அந்த ஒன்றுக்கு எழுதணும் பாருங்கள் எப்படி எழுதணும் பாருங்கள் அதில் உள்ள ரோ விட்டணும் காலத்தை விட்டாச்சு ரோவையும் விட்டாச்சு காலத்தை விட்டாச்சு என்ன இருக்குது த்ரீ ஃபோர் த்ரீ செவன் இருக்கா இப்படி தான் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒவ்வொரு இடம் மட்டும் கிடைக்கணும் சரியா பாருங்கள் ஃபோர் டூ சார் எயிட் செவன் ஒன் சார் செவன் ப்ளஸ் செவன் என்னது மைனஸ் செவன் அடுத்து த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் சார் மை ப்ளஸ் த்ரீ சைனை மாற்றணும்னா மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் த்ரீ ஃபோர் சார் ப்ளஸ் டுவெல் இப்போ சைனை மாற்றினா மைனஸ் டுவெல் எயிட்டில் ஒன்றா சாப்பிட்ற பண்ணால் ஒன்று சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெல் நைன் நைன் ஒன் சார் நைன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் டூ ஒன் சார் டூ ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் அண்ட் கேன்சல் அப்போ டிடமெண்ட் ஆஃப் ஏ நமக்கு என்ன கிடச்சிட்டுப்பாங்க நாட்டி கல்ச்சர் கிடச்சிட்டா அப்போ என்ன சொல்லிடலாம் ஏ இன்வெஸ்டிஸ் எக்ஸீட்ஸ் அப்போ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இன்வெஸ்ட் இருக்கும் இந்த மேட்ரிஸ்க்கு பேர் என்ன சொன்னேன் நான் சிங்குலர் மேட்ரிஸ் அப்போ என்ன இருக்கும் இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி டிடமெண்ட் ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் பார்க்க நம்ம அஜ் இப்போ இது கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்க நம்ம நினச்சிக்கணும் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிப்போமா பாருங்கள் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ரூல் ஒன்று இருக்குண்ணே இந்த ரூல் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் கதை டிஸ்கஸ் பண்ணால் இருந்தாலும் பாருங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு நம்பருக்கு எழுதணும் முதல் ரோவுக்கு நான் சொல்லலை ஏன்னா ஏற்கனவே டிடர்மன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் முதல் ரோவை நம்ம எழுதிட்டு பண்ணணும் அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கேன் ஸோ அடுத்தது சொல்கிறேன்னா இப்போ த்ரீக்கு எழுதுவோமா அதில் உள்ள காலத்தை விட்டுறணும் ரோ ஓட்டுறணும் த்ரீ சொல்கிறேன் காலத்தை விட்டுறணும் ரோ ஓட்டுறோம் த்ரீ ஒன் செவன் டூ இருக்கா அடுத்து என்னது அடுத்து அந்த ஃபோருக்கு பாரு அதில் உள்ள காலத்தையும் விட்டுறணும் ரோவையும் விட்டுறணும் மீது என்ன இருக்கும் டூ ஒன் த்ரீ டூ இருக்கா அடுத்து செகண்ட் ரோவில் உள்ள தேர்ட் நம்பர் பாருங்கள் ஒரு ரோவே விட்டாச்சு காலத்தை விட்டாச்சு மீது என்ன இருக்குது ரோ விட்டாச்சு காலத்தை விட்டாச்சு டூ த்ரீ த்ரீ செவன் இருக்கா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமௌண்ட்டுக்காக எழுதணும் எழுத தெரிய கஷ்டப்படுறக்கூடிய மாணவர்கள் நினச்சினோம் எந்த நம்பருக்கு எழுதுறோமோ அது வழியாக நான் நான் போட்டோம் ரெண்டு கோடு போடணும் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிஸ் கிடைக்கும் இதை சிம்பிள் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு த்ரீ நினைக்கிறேன் டூ ஃ
ப்ளஸ் த்ரீ நைன் அது மைனஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் வந்து மைனஸ் ஃபோர் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நிதானமாக மல்டிப்ளை பண்ணும் சரியா மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் இது இந்த பிராக்கெட்டோட எல்லாத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு என்னது பார்த்தீங்கன்னா கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸோட கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது மூலம் என்ன செய்யணும் அஜாயின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அஜாயினா ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருந்தேன் கோ ஃபேக்டரை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணால் அஜாயின் கிடைக்கும் கோ ஃபேக்டர் போட்டாச்சு மேலே ட்ரான்ஸ்போஸ் எப்படி சார் ட்ரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிக்குது இப்படி இருக்கிற ரோவை இப்படி எழுதணும் எழுதி கணம் பாருங்கள் இப்படி இருக்கிற ரோவை இப்படி எழுதணும் இப்படி இருக்கிற ரோவை இப்படி எழுதணும் ஸ்டார்டாக சொன்னால் என்னது இந்த ரோ செஞ்சுட்டு காலம் அதர்வைஸ் இந்த காலம் செஞ்சுட்டு ரோ அஞ்சாயிரம் டேவே கண்டுபிடிச்சாச்சு இனிமேல் ஏ யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிப்புமா ஏ யூனிவர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ அஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ போட்டாச்சா அப்போ என்ன சொல்லலாம் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் ஒன் பை டூ ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஒன் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அஜாயின்ட் ஆஃப் ஏன் என்னது கோ ஃபேக்டரோட ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் என்னது அஜாயின்டு அப்போ எல்லாம் நமக்கு என்ன கிடச்சிட்டு பாருங்கள் இன்வர்ஸ் கிடச்சிட்டா தேங்க்யூ